ஆணாதிக்க அரசியலில் அடித்தளம் அமைத்து திராவிட அரசியலில் சூறாவளியாக திகழ்ந்தவர் ஜெயலலிதா மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பு வகித்த ஜெயலலிதா கம்பீரமாக ஆட்சியையும் கட்டுக்கோப்பாக கட்சியையும் வழிநடத்தி இரும்பு பெண்மணியாக வாழ்ந்தவர் அரசியலில் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை அதிமுகவுக்கு எதிரிகளே இல்லை என்று முழங்கிய ஜெயலலிதா தமிழக மக்களுக்கு தேவை இந்த லேடியா அல்லது மோடியா என்று பாஜகவை கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு தேர்தலில் தெரிக்க விட்டவர் அது மட்டுமல்லாது அதே நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முப்பத்தி ஏழு இடங்களை கைப்பற்றி அதிமுகவை நாட்டின் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக உயர்த்தியவர் ஜெயலலிதா இவர் உடல் நலக்குறைவால் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி காலமானார் அவரது உடல் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் எம்ஜிஆர் நினைவிடத்திற்கு அருகில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது அவருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான தமிழக அரசு நினைவிடம் அமைப்பதாக அறிவித்தது ஃபீனிக்ஸ் பறவை போன்ற தோற்றத்தோடு பதினைந்து மீட்டர் உயரத்திலும் ரெக்கைகள் மட்டும் இரு பக்கங்களிலும் இருபத்தோரு மீட்டர் நீளத்திற்கு விருந்திருக்குமாறு வரைபடங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டது இந்த வரைபட பணிகளை சென்னை ஐஐடி மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனம் செய்து கொடுத்தது தொடர்ச்சியாக கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் மெரினா கடற்கரையில் ஜெயலலிதாவுக்கு நினைவிடம் அமைப்பதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது முதலில் பதினைந்து கோடி ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு பின்பு ஐம்பது புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் கோடியாக உயர்த்தப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் ஏழாம் தேதி சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ஜெயலலிதா நினைவிடம் கட்டுவதற்கான பூமி பூஜை மற்றும் அடிக்கல் நாட்டு விழா நடந்தது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வமும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று யாகசாலை நடத்தி அடிக்கல் நாட்டினர் அடிக்கல் நாட்டிய பின்பு பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வந்தன அதே ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி ஜெயலலிதா நினைவு நாளன்று திறக்க முடிவு செய்யப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வந்தன ஆனால் மத்திய அரசின் கடலோர ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் விதிகளின்படி கடற்கரை இடத்திலிருந்து ஐநூறு மீட்டர் தூரத்தில் கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளக்கூடாது என்ற அடிப்படையிலும் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் ஜெயலலிதா மீது குற்றச்சாட்டு இருப்பதால் அவருக்கு அரசு செலவில் நினைவிடம் கட்டக்கூடாது என கூறியும் உயர்நீதிமன்றத்தில் தடை கோரப்பட்டது இந்த வழக்கு காரணமாக நினைவிடம் அமைக்கும் பணிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன வழக்கில் தீர்ப்பளித்த உயர்நீதிமன்றம் ஜெயலலிதாவை குற்றவாளியாக கருத முடியாது என கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது அதன் பிறகு கட்டுமான பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டன துபாயிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட கட்டுமான சாதனங்கள் பத்துக்கும் மேற்பட்ட பொக்லைன் இயந்திரங்கள் இராட்சத கிரெயின்கள் கலவை இயந்திரங்கள் உதவியுடன் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் ஷிஃப்ட் முறையில் கட்டுமான பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் ஐஐடி நிபுணர்களின் மேற்பார்வையில் கட்டுமான பணிகள் நடக்கின்றன மொத்தமாக ஐம்பதாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு சதுரடி பரப்பளவில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த நினைவிடத்தில் எட்டாயிரம் சதுரடி பரப்பளவில் அருங்காட்சியகமும் எட்டாயிரம் சதுரடி பரப்பளவில் அறிவுசார் மையமும் ஒன்பதாயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் செடிகள் மற்றும் புற்கள் நிறைந்த பகுதியாகவும் ஆயிரத்தி இரநூற்றி அறுபது சதுரடி பரப்பளவில் கருங்கல்லாலான நடைபாதை மற்றும் வாகனம் நிறுத்துமிடம் அமைக்கப்பட உள்ளது இதை தவிர ஜெயலலிதா புகைப்பட கண்காட்சி ஃபீனிக்ஸ் பறவை கட்டிடத்திற்கு வெளியே சிங்கம் சிலை நீர் தடாகங்கள் மேற்கூரை மற்றும் சுற்றுச்சுவர் அமைக்கும் பணிகளும் துரிதமாக நடைபெற்று வருகிறது மெயின் கட்டிடத்தில் அடித்தளம் அமைக்கப்பட்டு அதில் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சருடன் கூடிய வடிவமைப்பு பணிகளும் பளிங்கு கற்கள் ஒட்டும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன பொதுமக்களை கவரும் வகையில் ஜெயலலிதாவின் நினைவிடம் அமைய வேண்டுமென்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தி உள்ளதால் கட்டிடக்கலை நிபுணர்களும் அவ்வப்போது வந்து கட்டுமான பணிகளை பார்வையிட்டு வருவதுடன் பல்வேறு ஆலோசனைகளையும் வழங்கி வருகிறார்கள் மிகவும் கலை நுணுக்கத்துடன் கட்டிட வடிவமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது ஜெயலலிதாவின் நினைவிடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டதும் பொதுமக்கள் பார்வையிட வந்து செல்லும் வகையில் தேவையான வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்படும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கிட்டத்தட்ட ஜெயலலிதா நினைவிடத்தின் கட்டுமான பணிகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது இந்த நினைவிடம் ஜெயலலிதா பிறந்த நாளான இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி திறக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது அதன் திறப்பு விழாவை கோலாகலமாக நடத்தவும் அதிமுக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது